Hello students. Hello students. So today we are going to discuss uh, your one of the biology chapter which is control and coordination. और हम यहाँ पर board के purpose के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसके जो important concepts हैं इस chapter के उनको हम uh, discuss करने वाले हैं with the help of सर्टेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को एक तरीके से समराइज करने या समझने की कोशिश करेंगे राइट तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन के क्वेश्चन मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ राइट सो दिस इज दी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइन दिस सेशन प्लीज Try and give the answer. This is the first question which I am just talking about. तो ये पहला question है please कोशिश कीजिए कि आप answer दे पाए इसका The question says which of the following statements uh, is correct about the uh, receptors? So in your chapter two different types of receptors are being talked about the gustatory receptors and olfactory receptors. तो कौन सा statement correct है uh, Read the statements and give the correct answer. So first uh, option is gustatory receptors detect taste, while olfactory receptors they detect smell, which seems correct answer. Second is both gustatory and olfactory receptors they detect smell, which is incorrect. Uh, auditory receptors detect smell, which is again incorrect, and olfactory uh, receptors they detect taste, which is also incorrect. So the correct answer. Uh, right students are giving me the correct answer uh, the correct answer is option a that's our correct answer right a is the correct answer very good every student has given me the correct answer which is which is very nice mujhe lagta hai ki ye concept aapko pata hai about these terms gustatory receptors olfactory receptors auditory receptors inka matlab kya hota hai aapko acche se pata hai right to main agle question pe chal sakta hu and uh, so that was the correct answer answer a let's move to the next question now next question is about the functioning of neuron this is also a very important statement theek hai very important concept per se so neurons ke andar impulse kaise pahunchti hai kaise jati hai iska ye jo hai ek important concept hai aapke is chapter ka aur ye aapko yaad hi hona chahiye so try to give the answer to this question Electrical impulse travel in a neuron from from which part to which part? You have to give me the answer, right? Uh, almost every student has given me the correct answer, right? Very good. So uh, the the electric impulses in a neuron they starts with dendrite, then they go to the cell body of the neuron, which is also called as cyton. then they uh, it went towards the exon part the extended part of nerve cell aur uske baad axonal end se chemical uh, transmitters ki form mein neck cell tak chala jata hai right so every student has given me the correct answer the correct answer to this question is option c nerve impulse travels in neuron from dendrite to cell body to axon to axonal end From in the form of neurotransmitters. Neurotransmitters पे एक और क्वेश्चन आई थिंक हमारे पास आगे की तरफ है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको पता है दैट इज वेरी गुड न्यूरोन का स्ट्रक्चर और न्यूरोन के अंदर नर्व इंपल्स का ट्रेवल ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ठीक है सो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा जिनको ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है प्लीज इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा ओके आंसर सी वॉज द करेक्ट आंसर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि केमिकल न्यूरो ट्रांसमीटर्स के ऊपर केमिकल इम्पल्स के ऊपर एक क्वेश्चन मेरे पास है सो जस्ट सी द क्वेश्चन एंड ट्राई टू गिव द आंसर नाउ इन अनेप्स इन अनेप्स केमिकल सिग्नल्स इट्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम विच पार्ट टू विच पार्ट ट्राई टू गिव द आंसर Very few students are giving me the answer. Please try to give the answer. This question, uh, most of the students are giving me the correct answer. But in some students' ka answer, abhi bhi sahi nahi aaya hai. Few students are giving me answer A and B. 
while most of the students are saying option D. So in a synapse, chemical signals is transmitted from, they transmit from the exonal end of one neuron to the dendritic end of next neuron. So the correct answer is option D, not option A, not option B. Try to understand the concept. So uh, exons are the nerve endings of a neuronal cell. This is let's say exon and there is dendrites of the next neuron. So from the exon, the signals uh, which has been transmitting to next neuron is in the form of chemicals and these chemical signals are called neurotransmitters. Neurotransmitters which creates the electric impulse in the next neuron cell. So exon of one neuron, exonal end of one neuron and dendrites of the next neuron. Hamesha chemical signals ka transfer ek exonal end se dusre neuron ke dendrites ki taraf hota hai. Most of the students ne mujhe sahi answer diya tha but there were few students jo is option A mein confused the. This is not the correct answer. It is always from exonal end of one neuron to the dendritic end of next neuron. Or kafi sare chemicals ho sakte hai jaise ki acetylcholine ki baat hum kar sakte hai. So uh, aapko ye concept yaad rakhna chahiye. Right. So the correct answer to our option or question was answer D as we have discussed. Let's move on to the next question now. Let's move to the next question. Right. So correct sequence of reflex arc. Reflex action, reflex arc. Usme events ka, components ka correct sequence aapko batana hai. This is also one of the very important questions. Reflex arc or reflex action ke upar question poocha jata hai board exams mein. So this is again one of the very important questions of your chapter. Which is the correct sequence of components in a reflex arc? Try to give the answer. Right. Give the answer. Yes, most of the students are giving me the correct answer. A few students were here and there. Right. Abhi mujhe sare answer jo mil rahe, option D mil rahe. So the reflex arc starts with, it starts with the receptor, which receives the external stimuli. Uske through sensory neuron se hote huye, spinal cord, spinal cord se motor neuron, and then to muscles for reactivity. So the correct answer of our uh, components of reflex arc is option D. Starts with receptor, goes to the sensory neuron, spinal cord, after that motor neuron and it reaches to the muscles at the end. Right. So that was the correct answer. Option D. Very good. Every student has given me the correct answer of the question from a, from a while. So, it's very good that you know this concept. If you don't know this concept, then please reflex action or reflex arc. It will be very good because in board exam, this question can be asked. Okay? Please, this will be Now, we can move to the next question. So, the answer to our question was answer D. Let's move to the next question now. Which of the following statements is true? You have to identify, uh, sorry, which of the following statements are true? So you have to pick the uh, combination of st statements, which is correct. You have to pick the combination of statements, which is correct. Try to find out the statements. Sudden action in response to something uh, in the environment is called reflex action. Seems a correct statement. Sensory neuron carries signals from spinal cord to muscles. I think this is an incorrect statement because it is not the function of sensory neuron. It is the function of motor neuron. So B becomes incorrect. Second statement becomes incorrect. This is an incorrect statement. So jaha jaha second hai, wo apne aap hi rule out ho gaya. This option and this option is already ruled out. Now next, uh, motor neurons carried signals from receptors to spinal cord. Again, this is also an incorrect statement because this is the function of sensory neuron receptor to the spinal cord. And the path through which signals are transmitted from a receptor to muscle or a gland is called reflex arc, which is a correct statement. 
So the correct answer to our question. Very good. Most of the students are giving me the correct answer. In fact, all the students are giving me the correct answer. So the correct answer to our question is option C. Option C. Right. So this was the correct answer to the question. We can move ahead. Reflex arc के बारे में हमने दो questions किए हैं Reflex arc के ऊपर जो भी components हैं वो बहुत ही important हैं उस पर questions पूछे जा सकते हैं Please pay attention to this concept आपके ये board exam का एक question हो सकता है Let's move to the next question now The part of brains structure and different parts of brain as in the central nervous system So please us cheez ko bhi aap zarur achche se yaad rakhenge Is question ka answer dene ki koshish ki jiye Then we'll discuss certain concepts based on that Which of the following statement is true about brain or are true about brain You have to pick those set of statements Jo ki brain ke baare mein correct hai Try to give the answer, try to give the answer Statement 1 The main thinking part of brain is hind brain I think that's fore brain so that is an incorrect statement. Center of hearing, smell, memory, sight, etc. is located in the forebrain. Is it correct? Seems correct. Involuntary actions like salivation, vomiting, blood pressure are controlled by medulla of the hindbrain. That is also one of the correct statements. It seems correct statement. Cerebellum does not control posture and balance. It is an incorrect statement. It does control the posture and balance of the body. So, which are the correct statement? Statement 2 and statement 3 seems correct. 2 and 3. Which option should be correct? The correct answer to our question is option C. Right? The main thinking part of the brain is forebrain, not the hindbrain. Second statement is definitely correct. Third statement is also correct. The medulla part of brain controls all those activities which are involuntary actions and cerebellum it controls the posture and balance cerebellum jisko hind brain kehte hain wo balance aur posture ka kaam karta hai very good so those students jinhone ki correct answer diya hai bahut achhi baat hai aapko brains ke different part uh, brain ke different parts aur unke functions aapko pata hai iske upar question pucha ja sakta hai theek hai aage badhte hain so the answer to this question was option C. ठीक है, आगे चलते हैं. Next question. It's a very simple question. It's a straightforward simple question. Spinal cord originates from. Try to give the answer. Students, please try and attempt this question. It's a very simple question. Spinal cord originates from which part of brain? Right. Few students have given me starting at the starting incorrect answer. This question, right? Uh, a few students are actually going here and there. Uh, kuch students ne mujhe answer option A diya hai, but that's not the correct answer. The last part of brain, which is medulla, which controls the involuntary action, vaha se originate hota hai spinal cord. So the correct answer would be B, not C, not A. The correct answer is option B. Most of the students, they have given me the correct answer. It's a very good thing. This concept, structure wise, brain structure and spinal cord structure originate from where it originates. You should remember this. This is one of the important parts, important concept of this chapter. Very good. Please keep answering. So, the correct answer to this question is option B. Answer B. राइट लेट्स मूव अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड व्हाट डू वी कॉल द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट टुवर्ड्स सनलाइट द मूवमेंट ऑफ शूट इज कॉल्ड इट्स वेरी इजी यस फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर दे हैव स्टार्टेड Giving me the correct answer. That this is called phototropism. Option D. Yes. So correct answer is option D. Phototropism. Photo means light. Tropism means movement. Movement of light.
towards movement of shoot towards the light is called phototropism. Yes, everybody is giving me the correct answer. Very nice. You know this concept. आपके बुक के अंदर इस कॉन्सेप्ट के बारे में डायग्राम भी बनाया हुआ है और इस टर्म को भी एक्सप्लेन किया गया है सो so प्लीज इस टर्म को याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है वी कैन मूव अहेड बिकॉज सभी स्टूडेंट्स को ये शायद कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है आगे चल सकते हैं और बढ़ जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर सकते हैं प्रवीण हैज आस्ट मी द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ विच हॉर्मोन This phenomenon, phototropism, the hormone which is responsible for phototropism, for this event, the responsible hormone is auxin. The plant hormone which is responsible for the movement of shoot towards light is auxin. Please remember this thing as well. ठीक है इसके बारे में भी याद रखिएगा क्योंकि ये एक important phenomenon है जिसके ऊपर एक one mark question आपसे पूछा जा सकता है in your board exam. Right. So the correct answer to our question is answer D. Let's move ahead and try and discuss one more question. This question is based upon plant hormones. और plant hormone की ये वाली information आपको याद रहनी चाहिए. Different different hormone के function आपको पता होने चाहिए because ये चीज पूछी जा सकती है. दीक्षा ने मुझसे पूछा question पूछा है कि management of natural resources उसकी भी class है. Yes, on the platform on our grade up school platform. At eight o'clock, you have class. You have discussion of the chapter management of natural resources. But now, this question ka jawab dene ki koshish kijiye. ठीक है? Uh, right. काफी सारे students मुझे answer दे रहे हैं और उनके answers लगातार correct answer आ रहे हैं. Uh, so the main function of abscisic acid in plants is to inhibit the growth. Abscisic acid is a growth inhibitor hormone. Growth inhibitor plant hormone. So it will inhibit the growth of the plant parts. So correct answer is C. Option C. बाकी options के बारे में बात कर लेते हैं. एक बार बाकी जो options हैं वो किस hormone के function से associated हैं? Please try to give this answer as well. Option A. ये किस hormone का function है? Option A. ये किस hormone का function है? इंक्रीज दी लेंथ ऑफ दिस सेल्स ऑप्शन ए ये किस हॉर्मोन से एसोसिएटेड होगा दिस विल बी एसोसिएटेड विथ फंक्शन ऑफ ऑक्सिजन ऑक्सिजन के फंक्शन से एसोसिएटेड होगा ऑप्शन ए प्रमोट सेल डिविजन ऑप्शन बी ये किस हॉर्मोन के फंक्शन से एसोसिएटेड होगा प्रमोट सेल डिविजन प्रमोटिंग सेल डिविजन दिस विल बी फंक्शन ऑफ साइटोकाइन Option B will be associated with cytokinins and option D promote growth of the stem. This will be associated with function of gibberellins as well as auxin. ये दोनों हार्मोन स्टेम की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो इसको याद रखिएगा सारे प्लांट हार्मोन के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं ठीक है ना सो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दैट वाज रिलेटेड टू एप्सिसिक एसिड द करेक्ट आंसर टू आर क्वेश्चन वाज ऑप्शन सी राइट आई थिंक काफी सारे स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है वेरी नाइस प्लीज इनको याद रखिएगा डिफरेंट हार्मोन्स के फंक्शंस को याद रखिएगा सो द आंसर टू आर क्वेश्चन वॉज आंसर सी ऑप्शन सी ठीक है मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ इट प्रमोट्स द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ सो एप्सिसिक एसिड प्रमोट्स थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि एप्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनिबिट कैसे करता है सो एप्सिसिक एसिड जिसको ए बी ए भी कहते हैं दिस एप्सिसिक एसिड प्रमोट्स थ्री थिंग्स एप्सिशन एप्सिशन का मतलब होता है शेडिंग ऑफ लीव एंड फ्लॉर एंड डिफरेंट प्लांट पार्ट मतलब लीव फ्लॉर और डिफरेंट पार्ट्स का प्लांट से अलग होकर गिर जाना दिस इज बीन प्रमोटेड बाय एप्सिसिक एसिड इसके अलावा एप्सिसिक एसिड प्रमोट्स सेनेसेंस सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग इट प्रमोट्स एजिंग ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड इट आल्सो लीड्स टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाता है 
सो बेसिकली प्लांट पार्ट का प्लांट से टूट के अलग हो जाना प्लांट पार्ट का एज हो जाना और इसके अलावा स्टोमेटा का क्लोज हो जाना जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का ना होना ये सारे के सारे वो प्रोसेस है जिसके थ्रू एप्सिक एसिड ग्रोथ को इनिबिट करता है ठीक है आगे चलते हैं और कुछ और डिस्कशन के बारे में बात करेंगे मुझे इथाइलिन के बारे में कहा गया है बट इथाइलिन इज नॉट एज इनिबिटरी एज एप्सिक एसिड इथाइलिन इज वन ऑफ द इनिबिटरी हॉर्मोन्स यस बट इट ऑल्सो इंड्यूस सम ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द प्लांट जैसे कि फ्रूट का राइपनिंग दैट इज बीन डन बाय इथाइलिन सो एप्सिक एसिड इज द मेन इनिबिटरी हॉर्मोन आई थिंक हम आगे बढ़ सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात कर सकते हैं राइट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर बेस्ड है उसी से एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट के साथ कौन सा एसोसिएटेड नहीं है इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ विच हॉर्मोन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द ग्रोथ इट इज एप्सिक एसिड बिकॉज इट इज ग्रोथ इनिबिटरी ठीक है ग्रोथ इनिबिटरी हॉर्मोन है Uh, मुझे एक कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ इट इज प्रमोटिंग सेनेसेंस और एजिंग देन ये ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है ग्रोथ तब तक होगी जब तक प्लांट पार्ट यंग रहेंगे यंग पार्ट्स दे ग्रो द ओल्डर पार्ट्स दे डाई सो सेनेसेंस को प्रमोट करना इट्स नॉट ग्रोथ प्रमोशन इट इज ग्रोथ इनिबिशन ठीक है सो ऑप्शन डी एप्सिक एसिड इज द हॉर्मोन विच इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ Rest all three hormones, auxin, gibberellin, cytokinin, are associated with the growth of plant. ठीक है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर था आंसर डी नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू एनिमल हॉर्मोन ट्राई टू गिव द आंसर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है यहां पे मैंने जो अभी डिस्कस किया है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिएगा आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन यस स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड गिविंग मी द आंसर विच हार्मोन नहीं काफी स्टूडेंट्स गलत जवाब दे रहे हैं आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द रिलीज ऑफ और सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन द हार्मोन इज थान थाइरॉइड ग्लैंड का थारॉक्सिन हार्मोन उसके रिलीज के लिए और सिंथेसिस के लिए आयोडीन की जरूरत होती है टेट्रा आइडो थारॉक्सिन कहते हैं इसको तो आयोडीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ थारॉक्सिन हॉर्मोन ऑल टूगेदर ठीक है इसको ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी थारॉक्सिन the hormone which which regulates the metabolism of uh, carbohydrates fats and proteins in our body thyroxin regulates the metabolism of uh, carbohydrate fats and proteins uske release ke liye uske synthesis ke liye iodine ki zarurat hoti hai and iodine ki absence mein thyroxin ka jo production nahi hota usse thyroid ko ek disease ho jati hai jisko ki uh, jisko hum goiter kehte hain please is cheez ko dhyan rakhiyega कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है कि नेचुरल uh, रिसोर्सेज जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस करवाने हैं आप ग्रेड अप स्कूल के ऐप पे आठ बजे उसकी क्लास है उसके क्वेश्चंस में वहां पे करवाऊंगा इट्स अ फ्री क्लास टू ऑल द टेंथ ग्रेड स्टूडेंट्स ग्रेड अप स्कूल उसके ऐप पे फ्री क्लास है प्लीज एट ओ उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा मैं जरूर नेचुरल रिसोर्सेज के क्वेश्चन कराऊंगा ठीक है मैं आगे चलता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब मैं जा रहा हूँ ठीक है प्लीज ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज आंसर बी ऑप्शन बी कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मेरी स्पीड मैं स्लो करूं बिकॉज आई वॉन्टेड टू कवर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है बट आई ट्राई टू रिड्यूस द स्पीड अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं उस डाउट को जरूर एड्रेस करने की कोशिश करूंगा ठीक है uh, मुझे क्वेश्चन पूछा गया हार्मोन प्लांट में कौन रिलीज करता है मोस्ट ऑफ द यंग प्लांट पार्ट्स यानी कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज 
और यंग टिश्यूज वो प्लांट में हॉर्मोन रिलीज करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन साइटोकाइन इस तरह के हॉर्मोन यंग प्लांट पार्ट रिलीज करते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने की इथाइलिन का फंक्शन इथाइलिन का मेन फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग ठीक है इथाइलिन प्लांट हार्मोन का मेन फंक्शन है फ्रूट राइपनिंग एडनलिन का मुझसे फंक्शन पूछा है एडनलिन जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है वो हमारी बॉडी के अंदर उस कंडीशन में फंक्शन करता है जब हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होती है इमरजेंसी कंडीशन का हॉर्मोन है ठीक है आई थिंक इसके बारे में आप थोड़ा सा और भी अच्छे से जानते हैं कि ये किडनी से रिलीज होने वाले किडनी के पास में जो एडनल एडनल ग्लैंड है वहां से रिलीज होने वाला हार्मोन है और स्ट्रेस कंडीशन में सपोर्ट करने का काम करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंसुलिन ट्राई टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन यू हैव टू पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इट इज अबाउट इंसुलिन और इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसपे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सो so, हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाए 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था डिफरेंट हार्मोन के ऊपर थारॉक्सिन इंसुलिन इन सब के ऊपर क्वेश्चन था राइट लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग दी दी आंसर बट काफी स्टूडेंट्स का आंसर गलत हो गया है ट्राई टू गिव दी आंसर राइट सो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन इट इज प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज यस इट इज ट्रू इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी आई थिंक दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन द मेटाबॉलिज्म पर से और अगर हम सिर्फ ग्रोथ की बात करें सो इवन ग्रोथ हॉर्मोन कैन ऑल्सो डू दिस फंक्शन जो कि पिट्यूट्री से रिलीज होता है so this is not the function of insulin this is not the function of insulin it regulates blood sugar level it is insufficient secretion of insulin will cause diabetes this is also a true statement the incorrect statement regarding insulin was option b i think sare students ko ye concept pata tha starting ke kuch students ko chhod ke baki sab ka answer correct aaya hai which is option b very good option b is the correct answer because that is function that is the function which is we can either associate with growth hormone or agar metabolism ka part hai to we can even associate this with thyroxin but not with insulin theek hai insulin ke bare mein yahan pe baat ye ye statement kehna sahi nahi hoga so the correct answer to our question was answer b right let's move ahead to the next question now a very simple question please try to find the mismatch pair gland aur usse release hone wala hormone uska ek mismatch pair aapko dekhna hai aapko batane ki koshish karna hai please try and give the answer adrenaline pituitary gland testosterone testis estrogen ovary thyroxin thyroid gland राइट स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर एक दो स्टूडेंट ने ऑप्शन बी बताया है ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है ऑप्शन बी गलत नहीं है इट्स नॉट द बेस्ट मैच पेयर ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट यस नाउ स्टूडेंट्स आर गिविंग मी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर इट्स नॉट बी इट्स ऑप्शन ए विच इज द मिस मैच पेयर बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि एड्रेनलिन इज द हॉर्मोन विच इज विच सिक्रीट इन द स्ट्रेस कंडीशन एंड दिस इज बीन सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड विच इज क्लोज टू द किडनी इट्स बीन सिक्रीटेड बाय एड्रेनल ग्लैंड नॉट बाय पिट्यूटरी रेस्ट ऑल द कॉम्बिनेशन वर करेक्ट जैसा मैंने आपसे कहा 2018 के अंदर हार्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है और उसका फंक्शन क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इट वाज अ थ्री मार्क क्वेश्चन तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है प्लीज ये कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा जितने भी प्लांट और एनिमल हॉर्मोन है उन सबके फंक्शन और एनिमल हॉर्मोन कौन सी ग्लैंड से रिलीज हुआ है उन सब के बारे में जो ग्लैंड्स uh, की पोजीशन या ग्लैंड से रिलीज होने की जो कंडीशन है उसको याद रखिएगा प्लीज एनिमल हार्मोन्स का ग्लैंड 
और उसका फंक्शन और प्लांट हार्मोन के फंक्शन इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्लीज इसको ध्यान रखिएगा आगे बढ़ सकते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं तो करेक्ट आंसर वॉज आंसर ए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ट्रांसपिरेशन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा और गार्ड सेल्स इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछने की कोशिश होती है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं सो वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दी स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ठीक है लेट्स ट्राई एंड डिस्कस दिस क्वेश्चन शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू टू ड्यू टू चेंज इन राइट फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग बी दी रॉन्ग आंसर आई एम नॉट श्योर वाई दे आर गिविंग बी द रॉन्ग आंसर इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वेरी गुड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नाउ गिविंग बी द करेक्ट आंसर द शेप ऑफ गार्ड सेल्स इट चेंजेस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वॉटर इन दो सेल्स वेन गार्ड सेल्स when guard cells which controls the closing and opening of stomata when guard cells have high water high amount of water then the condition of guard cells becomes or being called as turgid us samay ki jo guard cells ki situation hai usko hum turgid structure kahenge ya turgid condition kahenge and because of the turgid guard cells the stomata will be stomata will be opened it will be reverse during the closing of stomata so guard cells ke andar water ka amount jab kam ho jata hai to uski wajah se stomata close ho jate hain aur jab guard cells ke andar water ka amount higher hota hai to basically us condition mein guard cells ko hum turgid kahenge and during the turgidity of guard cells stomata will be opened so the shape of guard cells and opening and closing of stomata is controlled by the amount of water inside the guard cells guard cells aur uske aas paas ki cell mein water ka jo amount hai that controls the mechanism of guard cells shape as well as opening and closing of stomata theek hai I think uh, it is correct. Praveen ne kaha hai ki opposite condition ko turgid ki opposite condition ko flaccid kahenge. Yes, you are absolutely right, Praveen. Jo opposite condition usko flaccid kahenge. ठीक है? आगे चल सकते हैं और हम next question के बारे में बात कर सकते हैं. इस question का answer option C होना चाहिए. Answer C. Let's see the next question now. We have few more questions left. Please try to maintain the focus. एक या दो question और बचे. उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए प्लीज इस चैप्टर के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस यहां पे करने जा रहा हूं सो प्लीज कोशिश कीजिए इसका आंसर देने की द ग्रोथ ऑफ टेंडरल इन पी प्लांट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पी प्लांट टेंड्रल पी प्लांट के अंदर थिन फाइबर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके लीव से ओरिजिनेट होते हैं जिसको टेंड्रल कहते हैं टेंड्रल इज द्रेड लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लीफ they are leaf modifications they are leaf modifications in case of pea plant to ye jo tendril hai usme growth ki wajah kya hai try to give the answer rapid cell division in tendrilar cell that is away from the support or you can say rapid cell division in tendrilar cell in contact with the support Which answer will be correct? Option C or option D? Option C or option D? Option C, not D. Most of the students are giving me the answer as D. Option C is the correct one. Rapid cell division in tendrils that is away from the support, from the tip region, from the tip region of tendril. That region is being Uh, dividing constantly to give the growth to a tendril. Tendril ka jahan se tendril originate hoga, growth hamesha away from the support hoti hai. So the correct answer to our question is option C, not D. 
ठीक है नॉट इन कॉन्टेक्ट विद दी सपोर्ट अवे फ्रॉम द सपोर्ट दैट इज द करेक्ट आंसर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स दी ओव्यूल इज ड्यू टू ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब यूजुअली ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बहुत ज्यादा डिटेल से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बट दिस क्वेश्चन कुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि शूट का लाइट की तरफ जो ग्रोथ है उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं ऐसे ही पॉलन ट्यूब का पॉलन ट्यूब का ओव्यूल्स की डायरेक्शन में ग्रो होना दैट इज इन द इंडक्शन ऑफ केमिकल्स दैट ग्रोथ इज इन द इंडक्शन ऑफ केमिकल्स उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे उस ग्रोथ को हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म बिकॉज इट इज इंड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ केमिकल लाइट की डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे जियोट्रॉपिज्म इज टूवर्ड्स द ग्रेविटी रूट की जो ग्रोथ है उसको हम जियोट्रॉपिक ग्रोथ कहेंगे वॉटर की डायरेक्शन में अगर ग्रोथ हो तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहेंगे एंड दिस पॉलन ट्यूब इट ग्रोज टूवर्ड्स द ओव्यूल इन द इंडक्शन ऑफ केमिकल्स और केमिकल्स के इंडक्शन में जो ग्रोथ होती है उसको कीमोट्रॉपिज्म कहते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट्स द करेक्ट आंसर राइट वन मोर क्वेश्चन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ सो द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू अगेन सनलाइट की डायरेक्शन में जो ग्रोथ होने वाली है सनलाइट की डायरेक्शन की ग्रोथ उसको आप क्या कहोगे लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ आई थिंक ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस तरह की चीजें हम डिस्कस कर कर चुके हैं सो दूवमेंट ऑफ सन सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन विल बी कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट राइट सो आंसर ए वॉज द करेक्ट आंसर Next question again about the plant hormone. Next question is about the plant hormone again. The substance that triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant is due to. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी. इस phenomenon को abscission कहते हैं. Abscission, the phenomenon which triggers the fall of mature leaves and fruits from the plant. और abscission को promote करने वाला hormone कौन सा है? it is also the hormone which prevents the growth which stops the growth kaun sa hormone hai the substance that triggers the fall of mature leaf and fruit that is abscisic acid yes correct answer uh, given by most of the students no it's not gibberellin it's abscisic acid fall of mature leaves and fruits from the plant is due to the action of abscisic acid Which hormones prevent this phenomenon? ये fall of mature leaves और fruits इसको रोकने का काम कौन करता है Falling को रोकने का काम कौन करता है Falling को रोकने का काम ऑक्सीजन करता है और उसको प्रमोट करने का काम करता है एप्सिक एसिड प्लीज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट राइट सो द आंसर टू आर क्वेश्चन वॉज आंसर सी सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आज हमने जो चीजें डिस्कस की लेट्स ट्राई एंड समराइज फ्यू ऑफ द थिंग्स जो आपका कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस की है वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन प्लांट हार्मोन फंक्शंस देन वी हैव डिस्कस्ड एनिमल हॉर्मोन their functions and the glands from which they are being released functions and glands iske alawa humne discuss kiya structure and function of neuron the nerve cell nerve cell structure and nerve impulse iske alawa humne discuss kiya reflex arc and different parts of brain and their functions these are five very important topics which is related to this chapter control and coordination 
प्लीज इन कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना यू कैन गो टू दी एप विच इज ग्रेड अप स्कूल वहां पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है प्लीज ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन बिकॉज इस चैप्टर से अप्रोक्सीमेटली सेवन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दी बोर्ड एग्जाम्स ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन प्लीज कीप रीडिंग please keep listening to the all the uh, videos which has been there on this app aur sath hi sath please study karte rahiye grade up school ke upar doubts puchte rahiye agar aapko kisi tarah ka doubt hai to board exams ki date sheet aa gayi hai jaldi hi exams aapke hai so to consolidate everything you have to solve a lot of questions theek hai thank you so much for watching this and please keep reading thank you